And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. 대통령의 연설은 따로 대중의 마음을 움직이고 And that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. 마음을 움직인 말 한마디는 그 자체로 역사가 된다. 그들의 강력한 지도력은 세상의 획기적인 변화를 만들어내기도 하며 퇴임 후에도 대중들 곁에서 사회적 책임을 다함으로써 공공 지도자의 의무를 이어나간다. 우리가 지금 미국의 대통령을 이야기하는 가장 중요한 이유는 그들의 신념과 그들이 이룩한 모든 성과가 다음 세대에게 전달되고 학습된다는 것이다. 더 나은 미래의 공공 지도자를 양성하는 곳. 바로 미국의 대통령 스쿨이다. <목소리> 미국의 수도. 초대 대통령의 이름을 딴 워싱턴 DC. 국제적인 정치 외교의 중심지이자 대통령들의 도시다. 미국 건국의 아버지 조지 워싱턴. 독립 선언문을 작성한 토마스 제퍼슨. 남북 전쟁을 승리로 이끌며 민주주의의 상징이 된 아브라함 링컨. 20세기 미국을 세계의 중심으로 끌어올린 시어도 루즈벨트. 러시모 바위산의 얼굴 조각으로도 유명한 미국에서 가장 위대한 대통령이라 불리는 이들의 기념관이 모두 워싱턴에 자리 잡고 있다. 초대 대통령 조지 워싱턴과 독립을 기념하는 약 170m 높이의 기념비. 그리고 이를 마주보고 있는 링컨 기념관은 웅장한 모습으로 도시의 위험을 만들어낸다. 사람들은 이곳에서 그들이 자랑스러워하는 대통령들을 만나고 대통령들이 이룩한 업적을 기린다. 워싱턴은 미국인들에게 수도의 의미를 넘어 민주주의를 꽃피운 국민이라는 자부심을 느끼게 하는 곳이다. 미국의 역대 대통령들은 모두 기념관을 갖고 있다. 사람들은 이러한 기념관을 통해 대통령의 자료들을 언제든 쉽게 접할 수 있다. 모든 대통령 기념관에는 해당 대통령의 업적뿐 아니라 그 시대의 관련 자료들이 함께 전시된다. 훌륭한 역사 교육의 장인 것이다. 메릴랜드 주 정부의 행정 자문을 하고 있는 이곳은 상원 의원과 하원 의원 출신들이 모여 만든 정치 행정 컨설팅 회사다. 이곳의 수석 자문위원인 제이슨 정은 어렸을 때 대통령 기념관을 둘러보며 공공 지도자의 꿈을 키우게 됐다고 이야기한다. 그런데 미국인들은 대통령을 위대한 이름으로만 기억하진 않는다. 가장 실패한 대통령으로 꼽히는 워터게이트 사건의 닉슨. 
그 역시 고향인 오렌지 카운티에 기념관이 만들어져 정치적 성공과 실패를 모두 전하고 있다. 존스 홉킨스 대학의 한 정치학 교수는 그것이 바로 미국의 장점이라 소개했다. And because this country is so big, you're going to find people who are very supportive of him and also people who are against him. And, and, and you have enough people supporting him, then you'll find the resources to put together a, a foundation, a library. But what's different from an American setting is that despite the partisanship um, that may exist at the time, uh, there is great respect and trust for the institution of the president. 미국 서부의 시미벨리. 이곳에 사람들의 발길이 끊이지 않는 대통령 박물관이 있다. 바로 레이건의 박물관이다. 헐리우드 배우 출신인 레이건은 강경한 정치 외교를 구사한 보수주의자였지만 국민들에게는 친근하게 다가서던 노련한 지도자였다. 넓은 박물관 로비. 이른 아침부터 전국에서 모인 사람들로 분주하다. 어른아이 할것 없이 그들이 사랑하는 지도자의 기억들을 보기 위해 모인 것이다. 이곳엔 그의 모든 것을 보고 느끼기에 충분할 만큼 많은 사료가 전시돼 있다. 레이건이 타던 전용 비행기와 헬리콥터. 의전 차량은 물론 대통령 집무실까지 그대로 재현해 백악관에서의 모든 삶이 통째로 옮겨온 듯 생생하다. 이곳을 찾는 사람들은 대통령의 사적인 추억과 사소한 습관까지 자세한 설명을 듣는다. 시민들은 그런 이야기에 흥미를 보이고 또 이런 경험을 통해 과거의 대통령을 좀더 친숙하게 받아들이게 된다. Take a look when President Reagan came into the Oval Office. He was six foot one. The desk was too short for him. So he had that layer of wood added around the bottom of the desk that you see there. So the Oval Office has seen many presidents. It's seen many important events. 대통령과 관련된 모든 것들을 기록 보전하며 후대에 전하는 일에 미국인들은 많은 공을 들인다. 놀라운 것은 이런 대통령 기념관들이 민간 단체나 지역 주민들의 기부금으로 세워진다는 사실이다. The libraries, all the presidential libraries for that matter, are a unique public-private partnership where no federal dollars are used for the construction of of the the library facility. Uh, a private foundation is created, uh, and that foundation uh, seeks donations from the public for the construction of the facility, although the construction is to government standards. Uh, those are uh, property of the United States government. At the end of the president's uh, term in office, all of those gifts are assembled and transported to the presidential library along with all the documents or the, the papers of that particular president's administration. 미국인들에게 대통령은 기억해야 할 역사의 중심에 있다. 그들이 재임 시절 국민을 위해 얼마나 헌신했는지 어떠한 성공과 실패를 겪었는지 기억함으로써 공공 지도자의 올바른 위상을 간직할 수 있게 된다. 메릴랜드주의 주도인 애나폴리스 오늘 이곳에서는 중요한 행사가 열렸다. 메릴랜드 주 정부의 예산 심의 위원회. 정부와 시민들의 연대 모임으로 공청회 형식으로 진행된다. 
각 행정부처의 직원들과 기업인, 시민 대표들이 모여 주의 1년 예산과 추진 사업에 대한 의견을 공유한다. 물론 이 자리에는 주지사도 참석하여 시민들의 이야기에 귀를 기울이고 각 부서의 사업 내용을 검토한다. 각 부서별 보고와 이에 대한 의견을 수렴하는 것은 매우 어려운 일이다. 그러나 시민들은 주 정책의 내용을 알 권리가 있고 모든 사업은 시민들을 위해 결정되어야 한다. 미국인들에게 공공지도자의 개념은 대중 가까이에서 대중을 위해 노력하는 사람이다. 따라서 공공지도자의 도덕성과 투명성은 미국인들이 요구하는 가장 중요한 덕목이다. But we go on to, and it makes a difference in terms of our capital debt and in terms of the way we are perceived. Nonetheless, it is an absolutely essential project, and even if it were to be interpreted as a capital debt, has met all the legal requirements needed for approval by the Board of Public Works. But just so you know, we will be a virtue of the project, which we look forward to seeing finally completed. What's going on? That I came to speak on was a state center project, which involved private and government coming together to build one of the world-renowned centers for transportation, for government office space, and for private space. Yes, so it's going to create jobs, it's going to create opportunities for my members to get work, and my contractors to get work, and also opportunities for P&J contracting to get work. 국민의 소리에 귀를 기울이고 국민을 위해 노력하는 공공 지도자의 배출은 역사의 학습에서 비롯된다. 대통령이 잘했든 잘 못했든 그의 모든 것을 기록하고 학습하는 나라 미국. 그리고 훌륭한 공공 지도자의 양성, 그 중심에 대통령 수쿨이 있다. I think the strength of the American educational system is critical thinking, critical analysis, and critical writing. From day one at at any university, you are taught to think for yourself, not simply read and memorize. But to read and challenge the assumptions, and you're really sitting in a place like this in a seminar room, challenging the professor and challenging your students, your peers. I'm a political scientist, and I've always wanted to be a political scientist. But in college, I had to take things like art history, um, uh, planetary sciences, and 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 those classes turned out to be some of the the best courses. That were really non-related to my field, but that I enjoyed and learned the most. So what you do is you create a more round person, and then graduate school is to focus on a particular discipline. Korean 학생들에게 가장 인기가 높다는 프린스턴 대학. 그곳에는 세계적 수준의 교수진과 국제관계학으로 유명한 공공정책대학원 우드로 윌슨 스쿨이 있다. Now it became a graduate school. It, we added the graduate school in 1948. So shortly after um, the end of World War II. And at that time it was named the Woodrow Wilson School. So it wasn't until then that we, we got our, our new name. So you know, he, he was, of course, a very distinguished president of the United States, but he was also a very important president for the university. He changed the university in a number of very important dimensions. And he's somebody whose life really epitomizes uh, the melding of research and scholarship with international and public affairs. Mm -hmm. And so he's just the perfect, perfect person to have named the school for. 대통령의 이름을 딴 대학원에는 반드시 그의 관련 자료를 모은 도서관이 함께 설립된다. 국제 평화를 위해 헌신한 공로로 노벨 평화상을 수상하기도 한 우드로 윌슨은 미국 행정학의 아버지라 불린다. 윌슨은 행정이 정치 권력이 아니라 관리 기술이라는 점을 강조하며 
미국 최초로 정치 행정 이원론을 주장했다. 이곳에서 학생들은 그러한 윌슨 대통령의 자료를 토대로 공공정책의 노하우를 배우고 있는 것이다. Obviously, Wilson's tenure as president was one of the most momentous in our nation's history, given first all the domestic changes he, he made, uh, things that we're still talking about today, like the Federal Reserve Board and income taxes, uh, as well as, of course, uh, the role he played in uh, negotiating the peace of the end of World War II, which had so many repercussions that scholars are still studying it. So having the papers is, is having an important source of, of history that hopefully lends itself to understanding and, and further uh, enlightenment about our, our own past. This school students have to be able to understand the problems of the world. This is to 지도자를 양성하기 위한 우드로 윌슨 스쿨의 주된 교육 목표 때문이다. You know, we we now have faculty who are appointed in the Woodrow Wilson School and molecular biology in um, chemical engineering. So, you know, we have people who are working in very different areas. What we realized is that more and more there's a need to have policy makers who have very um, specific technical skills. So for example, I'll give you a good example that's very relevant right now. For the past two months, we've been dealing with a very bad oil spill in the Gulf. And, you know, that's a, that's a, a, a horrendous environmental issue. And the people who are making policy decisions have to understand the science. 우리는 캠퍼스를 촬영하는 동안 고등학생 한 무리를 만날 수 있었다. 프린스턴 대학에 진학할 예정인 이들은 세계 각지에서 선발된 학생들이다. 국제 교류를 중요하게 여기는 프린스턴 대학은 학생들이 국제적 감각을 익히도록 배려한다. 이는 학생들이 공공 정책을 전공하게 될때 든든한 기초가 되어 준다. This program is called High School Diplomats. It's a foreign exchange type of program. We we focus on cultural exchange through friendship. Oh, awesome. So, cultural exchange things. Cultural exchange. American and Japanese students come together for 10 days to have a great cultural exchange program. Awesome. Did this program in high school? Um, I do this program for these students because I love them, and I mean it's a great opportunity for them. Wilson School은 학부 3, 4 학년을 대상으로 여름 학기 프로그램을 운영한다. 각계 전문가로 구성된 위원회가 여러 나라 학생들의 성적과 진로 목표 등을 까다롭게 심사하여 선발한다. Um, well, this program, specifically the Junior Summer Institute, um, has been around for almost 30 years. So we have a, a pretty a, a set program that we've been following, and we might tweak it from year to year. But generally, the way it's set up is that they have um, classes in microeconomics and statistics. We usually have 
uh, lunches where we bring in our faculty and talk about various topics on public policy and international affairs. So we'll bring in guest speakers, we'll bring in some of our faculty members, um, but it's all concentrated around um, providing the students with sort of a preview of what a graduate level curriculum would be um, in public policy and international affairs. That's all, and then 5:30 in room 50 tomorrow. 1, 2년 뒤이 학생들은 공공 정책 석사 과정을 밟게 될 것이다. 그리고 윌슨 스쿨의 또 다른 장점인 소규모 클래스에서 공공 지도자가 되기 위한 폭넓은 지식을 얻게 될 것이다. 공공 지도자에겐 현실에서 발휘될 수 있는 살아있는 지식이 필요하다. 이것이 바로 실제 인물의 성과가 집적돼 있는 대통령 스쿨의 장점이다. 교육과 문화의 도시 보스턴. 미국 최고의 명문 하버드, MIT, 보스턴 대학교를 비롯해서 수십여 개의 대학이 밀집돼 있는 곳이다. 하지만 이곳엔 공공 지도자를 준비하는 사람들이 꿈을 키우는 곳, 바로 하버드 대학교 케네디 스쿨이 있다. <목소리> 전 세계 80여 국가에서 온 학생들이 전교생의 45% 이상을 차지하며 졸업 동문들의 글로벌 네트워크는 타의 추종을 불허한다. 이름만 되면 누구나 알 법한 공공 지도자들이 케네디 스쿨의 학위를 받았다. 보스턴에 있는 작은 국제 연합이라 해도 과언이 아니다. Before the Kennedy School, there was a public administration program for the early 1930s up until 1966 when after President Kennedy was assassinated in 1963, there was a movement, a spirit that we ought to name the Public Administration School in his honor. So it's a recognition of John F. Kennedy giving his life for the country. 활기차고 똑똑한 하버드대 재학생은 군날 젊고 참신한 미국의 대통령이 되었다. 사람들은 미국이 그와 함께 성장하리라 믿어 의심치 않았다. 그러나 1963년 그가 암살되며 꿈은 좌절되는 듯 했다. 하지만 케네디 제임 시절 이미 도서관 건립을 추진했던 사람들은 정책 대학원 설립을 통해 그 꿈을 이뤄냈다. 그후 케네디의 이름을 딴이 정책 대학원은 전 세계 공공 지도자들의 요람이 되었다. President Kennedy was a true internationalist. He cared deeply about Latin America, South America especially. He had uh, international programs. And this is an international school. He also called on the American public, and especially young people, to devote their life to public service, whether that's in the private sector or in the public sector. All Americans ought to care about the public interest. So uh, we try to live up to that spirit. Kennedy School is the goal of what the country is going to do. Kennedy's spirit is the goal. 따라서 교육 방침 역시 매우 실용적이고 합리적이다. Courses that are many of our courses are case-based learning. So you'll be students will be given a, a case study, a real-world example, and they'll 
prepare and they're always in when you go into class you're the protagonist so if the case is about let's say um, uh, urban renewal in Seoul South Korea from 20 years ago um, and that case will highlight challenges that that l leader in this case faced and so your job as a student is to put yourself in the position of that leader and say well what would I have done if I was in that position or if I was faced with these challenges. Kennedy School 학위 프로그램은 공공정책, 행정, 행정국제개발, 그리고 경력자 행정학 석사로 분류된다. <목소리> 모든 수업은 학생들의 적극적인 참여와 의견 교환으로 이루어진다. 특히 경력자 행정학 석사 과정은 현재 공공 지도자 위치에 있는 사람들로 구성되는데 경영 행정을 배우고 있는 사업가 전유훈 씨는 다양한 인맥을 이곳의 장점으로 꼽는다. 저희 클래스메이트의 프로파일을 보면요. 음, 현재 파키스탄의 국회의원도 계시고 기니아 가나의 재무장관도 계시고 그리고 대통령 보좌 하시는 콜롬비아 아, 클래스메이트도 있고요. 전 세계에서 앞으로 그 나라의 리더가 될 그리고 아, 향후의 리더가 될 그런 그 분들입니다. 그런 분들하고 대화하면서 그런 분들과의 교감 가운데 인터랙션 가운데 인사이트풀한 어떤 그런 가치관들을 배우게 되고요. 저도 많이 배우고 그 가운데 제 가치관이 형성되는 것을 느꼈습니다. 그것은 케네디 스쿨이 강조하는 교육 이념과 관련이 깊다. 훌륭한 지도자는 훌륭한 의사소통 능력을 지녀야 한다. 이를 위해선 학생들 간의 폭넓은 교류와 친분이 매우 중요하다는 것이 케네디 스쿨의 신조다. We emphasize from the first day that they are here, we tell them it's very important that you get to know each other because when you go back to your country, the people that you're going to be needing to have a connection are your fellow classmates from countries that are of, a, of your region or the similar uh, development level. This is the Harvard Kennedy School is a school of practitioners. There is research going on, but it's mostly, uh, again, it's people who have been out in the field doing things. They have an expertise. When they come here, the most important component of their education is to learn from each other. They learn from the faculty, yes. The faculty learn from them, and they learn from each other. 포럼이라 불리는 이곳은 평소엔 식당 겸 휴식 공간으로 쓰이다가 큰 행사가 열릴 땐 특별 강연장으로 쓰인다. 오픈된 장소로 언제든 사용할 수가 있다. 열려 있습니다. 정말. 그리고 아, 말씀드리자면 매일 새벽에 이제 2시에 하버드 케네스쿨에서 전 학생들한테 이메일을 주는데요. 각 센터들에서 활동하는 그리고 회의가 있거나 심포지움이 있거나 여러 가지 활동들이 있으면 은 인바이트를 합니다. 그래서 적극적으로 참여해서 같이 인터랙션을 할수 있게 그런 기회 장을, 장을 제공해 주는 것이 각각의 센터들이라고 리서치 센터들이라고 생각을 합니다. 실제로 그렇습니다. 케네디 스쿨 내에 있는 수많은 리서치 센터들은 수시로 강연과 토론 프로그램을 진행한다. 강연을 하는 사람들은 명망 높은 공공 지도자들이며 케네디 스쿨 학생이라면 누구든 자유롭게 참가할 수 있다. 문제를 해결하고 변화를 만드는 리더가 되기 위해 수많은 기회가 제공되는 곳. 그곳이 케네디 스쿨이다. We try and teach in two places. In the head, where you'll read theories and uh, work hard on mathematics and economics and management. But then all of that has to be applied in the heart and in the gut. In the heart with ethics and in the gut so that one can control one's emotions and act in the moment. So most of our courses have these components. Harvard and the Kennedy School is not about defending the status quo. It's not about defending the way the world is now. It's about coming to an understanding about how the world can be made better.
And so our graduates, such as Ban Ki-moon, or the current president of Mexico, or the current president of Mongolia, go out, one hopes, with a sense of mission and courage to bring people together. And that's what we try to do at Harvard and at the Kennedy School. Texas, too, there is a strong leader of the U.S. 36대 대통령 린든 B. 존슨 스쿨과 41대 대통령 조지 부시 스쿨이다. 조지 하버트 워커 부시의 이름을 딴 공공정책대학원은 광활한 캠퍼스를 자랑하는 텍사스 A&M 대학에 자리하고 있다. 1995년에 설립된 부시 스쿨은 캠퍼스 내의 박물관과 도서관을 함께 갖추고 있다. 텍사스의 정치적, 경제적 기반을 둔 부시 전 대통령. 주민들은 그의 임기가 끝나기 전부터 기념관을 세우는 데 적극적이었고 부시 역시 텍사스에서 후학 양성을 기대하고 있었다. Several universities were competing for that library museum. Texas A&M was one of those competing universities. Texas A&M was the only university to uh, kind of add a school of public affairs to the proposal. So uh, President Bush was very interested in having a school of public affairs to be affiliated with his library and museum. And we think that was the overriding reason why he set his library and museum here at Texas A&M and then has been so closely related to our school of public affairs. 대학원 설립 2년 후 도서관이 완성되었고 부시는 이날 남다른 감회를 쏟아냈다. I don't know if Lou Gehrig, my great idol, said it first, but I do know that he said it best. Today I feel like the luckiest person in the world. It's been everything I hoped, and a lot of my friends in the East said, "Why did you put your library at Texas A&M University? Why there?" And I tell them, it's the spirit of the place. It's the, it's the uh, mood on this campus. It's the Aggie spirit, which maybe a lot of people don't even know what it is if coming out of Yale University, but uh, I love it. 진정한 공공 지도자의 요람을 원했던 부시의 소망은 빠르게 성취돼 왔다. 1999년 첫 석사를 배출한 이후. 과학기술 및 공공정책연구소 설립, 국제관계학 석사와 5년 과정의 이중학위 프로그램 도입 등 짧은 기간 동안 국제적인 시스템을 갖추게 되었다. 특히 4,200만 개의 자료를 소장한 도서관은 부시 스쿨의 자랑이다. 대통령 도서관 중 최초로 강의실을 구비하여 일반인들에게도 대통령에 대한 강의와 컴퓨터 강의를 제공하고 있다. We our research facility is first rate and we are able to provide a lot of assistance to our Bush school students who are doing research on the administration of George Bush. Uh, the museum basically basically puts a lot of things in context. Um, not just for Bush school uh, students but for elementary students through high school students to the general public. It, uh, a good presidential library is uh, a lot about American history, a lot about the presidency, and a lot about the biography of the man that it's devoted to. There is also a library in the country. It is not only a public space, 그 당시 정치 상황을 눈으로 확인할 수 있는 역사 실습장으로 박물관은 잘 활용되고 있다. 텍사스에 있는 또 하나의 정책대학원, 존슨 스쿨 역시 유명하다. 1970년 텍사스 오스틴 대학에 설립된 존슨 스쿨은 린든 비 존슨 대통령의 이름 첫머리를 따 LBJ 스쿨로 불린다. All 
historians agree is the crown jewel of the presidential library system. It's the most open, it's the most accessible, uh, and when you think of all the extraordinary policy developments that took place during the 1960s, and not just on the domestic front with civil rights and education and public health and immigration and e you name it, but also on the international front. It's a period when the Nuclear Nonproliferation Treaty was uh, negotiated, for example, it's something people forget about. Johnson 대통령 관련된 4,500만 페이지의 역사적 기록물과 재임 당시의 언론 자료 4천 점, 초대 대통령의 취임부터 현재 정치적 사건과 관련된 만점 이상의 기록들. 이 모든 자료가 철저히 관리될 수 있는 건 연방 기록 관리청과의 유기적인 시스템에서 비롯된다. National Archives, the United States National Archives, is the department or organization responsible. For all of the archives, archival repositories in the United States, not just the presidential libraries, but a variety of them, including the National Archives that are in Washington and College Park, Maryland, and they've got um, literally dozens of facilities around the country. The presidential library system is underneath that. And the presidential libraries are somewhat unique. They have both a sort of a historical mission, which is to preserve the documents. Of that particular president in that particular time, so that scholars can research and actually write the history of that period. But the museums serve the kind of public service element to it, the idea of engaging a larger public in the history of that time. So it is unique. The whole presidential library system is fairly unique around the world. I mean, I've been in archives around the world. The presidential library system is unique. And I'd say the combination of the museum with the library is a reflection of the fact. That the mission is both to preserve the historical record, encourage scholars to uh, do their research, but also to open up history to a larger public. So, a larger public that's not necessarily scholars or historians can have access to and interact with this important uh, presidential history. Include things as early as letters that President Johnson wrote to his grandmother when he was a child. Clear up until uh, the time that he was living in Austin after the presidency, when post-presidential period. Well, President Johnson was a very interesting person. He governed in a very turbulent time. Uh, he had a, a very high interest in education, uh, which uh, he'd had from the time he was in college, and he'd been a teacher. Um, he, uh, it's wonderful to work on his papers. And, Learn more about him every day. It not only strikes at the needs of the body, it attacks the spirit and it undermines human dignity. 대통령의 영상과 육성 하나까지 접할 수 있다는 것. 한 대통령이 임기를 마치면 그의 잘잘못이나 당파와 상관없이 모든 자료들이 후대에 전해진다는 사실은 확실히 부러운 일이다. 심지어 그들은 대통령의 유머와 같은 사소한 것까지 기록한다. 아마도 유능한 공공 지도자를 세계에서 가장 많이 배출해 내는 힘은 바로 이 유연한 역사관과 기록의 습관에서 출발하는지도 모르겠다. 기초가 튼튼한 시스템 하에서 공공 지도자의 길을 준비하는 학생들에겐 현장 실습이라는 또 하나의 완벽한 경험이 주어진다. The most interesting part of my internship was collecting the stories from individuals. Uh, we talked to children who, for the first time, didn't have to walk five kilometers to go to school. They only had to go less than one kilometer. Um, we talked to mothers who were able to take their children for malaria medication rather than having their children suffer. We talked to um, several women who now only had to walk 30 minutes to collect water rather than an hour and a half for unsafe water. Um, and the most 
touching part of all of it was that these people had so little but gave us everything they had. 방학 때마다 반복되는 다양한 인턴십 프로그램은 강의실 수업과 연계되면서 시너지 효과를 낸다. 이것은 공공 지도자로서의 첫 경험이라는 점에서 의미가 크다. Each student takes a summer internship. At the end of their first year, they work in a real-world uh, agency or company or setting for the entire summer uh, and, uh, and, uh, and learn kind of a hands-on experience. And then uh, we have our capstone course, which is the culminating uh, 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 research course where they actually study a real problem in real time for a real client. And these clients could be uh, the Congressional Research Service, Uh, a national agency, it could be a state or a local agency, it could be a major nonprofit group. And I was able to apply many of the things I learned hands-on working for the city of Houston in my classes. For example, I did a class project on emergency management communications for special needs populations and I was able to actually use the experience I had in Houston where I was able to see the problems that the city had when communicating with special needs populations and turn the, that information into a project where I did research directed at how we can address these special needs populations in times of emergency. Bush는 공공 지도자의 사명은 고귀한 것이라 역설하곤 했다. To our students and our faculty participate in volunteer activities, provide service to the community, it's built into our curriculum and to our student government activities. Uh, and so that creed of giving back to the community, of making a personal sacrifice, of doing things because it's the right thing to do, not because you get paid for it, or that is very much part of President Bush's creed and very much part of the Bush School's creed. Johnson School에도 대통령이 남긴 글귀가 곳곳에 적혀 있는데 모두 공공의 임무를 강조하는 것들이다. We want them to actually be used out there in the world. So that's the doer part. The skills and tools that we impart to these students, hopefully in their time here, they will use to go out there in the world and make the world a better place. It's sort of the idea of ideas in action, the notion of taking great ideas, but then actually having a plan and a strategy to put them into place, uh, to implement them, to make the world a better place. And that's sort of reflective both of President Johnson's philosophy and the general mission of the school. The president's mission is clear. 그들의 성공과 실패, 경험과 노력을 통해 더 나은 미래를 만들어갈 공공지도자를 배출하는 것. 우리는 대통령 스쿨 학생들의 신념을 접하며 대통령 스쿨이 만들어내는 놀라운 성과를 실감했다. I think a leader for public service is a person with strong character and strong values and is able to implement those two things into their daily actions. And also, they're committed to public service and the greater good for the public. Uh, I, I figured it would be a good opportunity to extend, expand my knowledge as far as public service is concerned, and, and so uh, I ended up in doing the five-year program. Yeah, so you are ready to go really into the field? Oh, definitely, definitely. Nuguegena Kebandenen, Detongyong Dosoane, Pangdean, Chariotel. 대통령의 성공과 실패에 관한 자유로운 논쟁 다양한 경험을 통한 이론과 실제 인턴십 교육 하지만 무엇보다 중요한 것은 유능한 지도자를 바라고 함께 길러내고자 하는 국민들의 믿음 이것이야말로 유능한 지도자를 육성하는 가장 중요한 시스템일 것이다 (목소리)